بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم پروفیسر حسن اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل پروفیسر حسن ہمایوں اٹ از لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری آف بیسک اسٹیٹسٹکس کورس اینڈ ٹوڈے آئی ہیو اے اسپیشل لیکچر فار یو اباؤٹ دا ٹاپک وچ از نون ایز مدر آف آل دا ڈسٹریبیوشنز اینڈ دیٹ از نارمل ڈسٹریبیوشن ایکچولی ٹوڈے وی ہیو لیکچر نمبر تھری آف دیٹ ٹاپک آف نارمل ڈسٹریبیوشن اٹس ویری امپورٹنٹ لیکچر بفور اسٹارٹنگ ٹوڈیز امپورٹنٹ لیکچر آئی ریکویسٹ ایوری ون سبسکرائب ٹو مائی چینل لائک اینڈ شیئر مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن فار دا نوٹیفیکیشنز آف دا نیکسٹ ویڈیوز لیٹ اسٹارٹ کوشچن نمبر ون از فار آ نارمل ڈسٹریبیوشن دا فرسٹ موومنٹ اباؤٹ ٹین از فورٹی اینڈ دا فورتھ موومنٹ اباؤٹ ففٹی از فورٹی ایٹ وٹ از دا ارتھمیٹک مین اینڈ اسٹینڈرڈ ایویشن آف دا ڈسٹریبیوشن ڈیئر اسٹوڈنٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹیکنیکل کوشچن وی ہیو وی آر ٹو کیلکولیٹ ایکس بار اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا نارمل ڈسٹریبیوشن اینڈ فرسٹ موومنٹ اباؤٹ ٹین وی نو اٹ از این آربٹری اوریجن دیٹ از کیپٹل اے اینڈ اٹ از ایم ون پرائم اٹ مینس اے از گیون دیٹ از ٹین اینڈ ایم ون پرائم از ایکول ٹو فورٹی اینڈ وی نو دا مین از آلویز ایکول ٹو اینڈ وی نو مین از ایکول ٹو اے پلس ایم ون پرائم اٹ مینس ایکس بار ول بی ایکول ٹو اے پلس ایم ون پرائم اٹ مینس ٹین پلس فورٹی is equal to 50 now the mean is equal to 50 we have calculated mean the first calculation we have done the second target is standard deviation and the second information is and the fourth movement about 50 is 48 a very technical point fourth movement about 50 and 50 is the mean it means fourth movement about mean is given that is 48 m4 is given fourth movement about mean is given that is 48 we know in the normal distribution m4 is always equal to 3 sigma power 4 m4 is 48 is equal to 3 sigma power 4 3 will be divided over there is equal to sigma 4 3 ones are 3 six are sigma 4 is equal to 16 take 1 over 4 on both sides sigma will be equal to 2 it means 50 and 2 is the correct option in the exam mean and standard deviation of the normal distribution question number 2 is let x follows normal distribution with mean 0 and variance 4 then expectation of x power 4 over expectation of x square is equal to dear students please keep in mind whenever mean is 0 then movement about mean and movement about origin are always equal it means expectation of x power 4 means m4 over expectation of x square means m2 and m4 we know that is equal to 3 sigma square whole power 2 over sigma square variance is given that is 4 take the square of 4 over variance is 4 these will be cancelled 4 3s are 12 that is the correct option in the exam a very important multiple choice question question number 3 is if the points of inflection of the normal distribution are 6 and 14 then the standard deviation is dear students we know the points of inflection are mu minus sigma that is 6 and mu plus sigma that is equal to 14 if we solve these two equations these will be cancelled 2 mu is equal to 20 mu is equal to 10 mean is 10 just substitute in equation number 1 10 minus sigma is equal to 6 10 minus 6 is equal to sigma sigma will be equal to 4 that is the correct option in the exam standard deviation is equal to 4 question number 4 is let a random variable x be normally distributed with a mean and variance both are equal to 100 the value of the mean deviation about mode is approximately equal to dear students we know in the normal distribution mean median and mode are equal it means mean deviation about mode is equal to mean deviation about mean and in normal distribution mean deviation about mean is equal to 0.7979 sigma 100 is the variance take the square root of 100 it means sigma is 10 0.7979 into 10 
एंड दैट विल बी 7.979 पॉइंट नाइन सेवन नाइन अप्रोक्सीमेटली एट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम मीन डेविएशन अबाउट मोड इज इक्वल टू एट क्वेश्चन नंबर फाइव इज फॉर अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल द क्वार्टल डेविएशन इज 4.05 पॉइंट जीरो फाइव द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज क्लोज टू डी स्टूडेंट्स वी नो इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टल डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0.6745 पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिगमा एंड डैट इज गिवन फोर पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इज इक्वल टू सिगमा वेन यू डिवाइड दैम डैट विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो जीरो फोर नो वी नो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन नाइन सिगमा जिस सब्सिट्यूट जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन नाइन इन टू सिक्स पॉइंट जीरो जीरो फोर द अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी फोर पॉइंट एट इज द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू वन वेरियंस इज इक्वल टू टू डिनोटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज वन वेरियंस इज टू व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू एक्स डी स्टूडेंट्स वी विल सपोज लेट वाई इज इक्वल टू टू एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विल बी आउटसाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वन जस्ट सब्सिट्यूट टू वन ज टू नाउ अगेन टेक वाई इज इक्वल टू टू एक्स अप्लाई वेरियंस ऑन बोथ साइड टेक द स्क्वेयर ऑफ द कॉन्सेंट फोर वेरियंस ऑफ एक्स फोर वेरियंस वॉज गिवन दैट इज टू फोर टू द एट इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू कोमा एट इज द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Seven is if x one and x two be a random sample from a population. Normal distribution mean is one, variance is also one. The variate x one minus x two over under root two is distributed as. Dear students, we will suppose let that is equal to z. Let z is equal to x one minus x two over under root two. Apply expectation on both sides. One over under two under root two is constant. Expectation of x one minus expectation of x two. One over under root two mean is given that is equal to one one minus one one minus one is zero zero over something is zero it means mean is zero now apply variance for variance variance of z is equal to the constant you will have to take the square of the constant variance of x one plus variance of x two these will be cancelled one over two variance of x one that is one one plus one. 2 over 2, it will be cancelled. 1. It means it is normally distributed with 0 comma 1. That is the correct option in the exam. Question number 8 is if x follows normal distribution, mean is 10, variance is 1. The value of k we are to calculate such that probability x less than equal to k is equal to 0.701944 is closest to. A very important question, dear students. That question is in the variable x. First of all, we will have to convert it into z. We know the formula. Z is equal to x minus mu over sigma. Z will be equal to k minus 10 over 1. It means z is equal to k minus 10. Now we have z less than equal to k minus 10 is equal to 0.701944. that is the area it is more than 0.5 and that sign is telling us we will have to enter from the left side and that is 0.5 it is more than 0.5 it means we have come on the right side of zero the point will be positive actually k will be positive what will you do in the exam 0.701991944 minus 0.5 and that will be 0.201944 Just check in the table of z, and the answer will be zero point five three. And what is the value? K minus ten is equal to zero point five three. Minus ten will be plus over there. Ten plus zero point five three. Ten point five three will be the correct option in the exam. A very important multiple choice question for all the papers of statistics.
क्वेश्चन नंबर नाइन इज लेट एक्स वन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज टू वेरियंस इज वन एंड एक्स टू ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज थ्री वेरियंस इज इक्वल टू टू एंड एक्स वन एंड एक्स टू आर इंडिपेंडेंट देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लेट वाई इज इक्वल टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू जस्ट अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस थ्री एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू जस्ट सब चीज यू टू फर्स्ट मीन इज टू प्लस थ्री मीन इज थ्री फोर प्लस नाइन इट इज थर्टीन द फर्स्ट आंसर इज थर्टीन नाउ आई वे अप्लाई वेरियंस ऑन बोथ साइड वाई इज इक्वल टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू अप्लाई वेरियंस ऑन बोथ साइड फोर वेरियंस ऑफ एक्स वन वी टेक द स्क्वेयर ऑफ द कॉन्स्टेंट प्लस थ्री स्क्वेयर इज नाइन वेरियंस ऑफ एक्स टू फोर वेरियंस ऑफ एक्स वन इज वन प्लस नाइन इन टू वेरियंस ऑफ एक्स टू इज टू फोर प्लस एटीन इट इज ट्वेंटी टू द करेक्ट ऑप्शन इज थर्टीन कोमा ट्वेंटी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इज टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट्स एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन्स वन एंड टू एंड स्टैंडर्ड एविएशन आर थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली द पी डी एफ प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज डियर स्टूडेंट्स वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ जी लेट अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑफ जी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन्स मीन वन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज टू माइनस वन नाउ अप्लाई वेरियंस ऑन बोथ साइड वेरियंस ऑफ जी इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स मीन्स थ्री स्क्वेयर नाइन प्लस सिक्सटीन दैट विल बी ट्वेंटी फाइव टेक द स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव दैट इज फाइव नाउ द पी डी एफ ऑफ जी विल बी वन ओवर सिगमा विच इज फाइव टू पाई अंडर द रूट ई रेस पर माइनस वन ओवर टू एक्स माइनस म्यू म्यू इज माइनस वन प्लस वन ओवर फाइव होल स्क्वेयर दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम Now we have last question of today's lecture and that is the most important question. Question number eleven. Let x one, x two, and x three follows multivariate normal distribution with the mean vector zero and variance covariance matrix. And that is the variance covariance matrix. And we know these diagonal values are the variances. Sigma one square, sigma two square, and sigma three square. And the question is the distribution of x one plus two, x two minus three, x three. First of all, we apply the mean expectation of x one plus two. expectation of x2 minus 3 expectation of x3 the mean vector is 0 it means the answer will be 0 now apply variance variance of x1 plus 4 variance of x2 plus 9 variance of x3 now take the covariance is also plus 2 to the 4 covariance of x1 x2 minus 2 3 to the 6 6 to the 12 12 covariance of x2 x3 and then plus minus minus 6 covariance of x1 x3 just substitute the values variance of x1 is 7 7 plus 4 into variance of x2 is 4 plus 9 variance of x3 is 2 plus 4 Covariance of x1, x2. It is x1, x2, x3, x2, x3. X1, x2 means this is the value three. Minus twelve. Covariance of x2, x3. X2, x3. This is one actually. Minus six. Covariance of x1, x3. X. It, it is two. Now just solve them. Seven plus four for the sixteen. Plus eighteen plus twelve minus twelve minus twelve. These will be cancelled, and that will be twenty nine. The last answer will be zero comma twenty nine is the correct option in the exam.